ওকে হ্যালো एवरीवन আমরা আরেকটা উইকেন্ড লাইভে চলে আসলাম আমাদের সাথে আছে আজকে আমাদের আপওয়ার্কের টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার খুব রিসেন্টলি টপ রেটেড ব্যাচ উইন করা ফ্রিল্যান্সার সারোয়ার জাহান এবং ওর সম্পর্কে জিনিসগুলো জানবো এবং আসলে জার্নিটা কেমন ছিল এই জিনিসগুলো জানবো আই होप চমৎকার একটা লাইভ হবে সো সারোয়ার একটু তোমার ইন্ট্রো করো অ্যাকচুয়ালি আসসালামু আলাইকুম সবাইকে প্রথমত আমি ভাইয়াকে ধন্যবাদ জানাতে চাই তো সুন্দর একটা লাইভ ফেসবুক লাইভে আমাকে ইনভাইট করার জন্য আমি মোহাম্মদ সারোয়ার জাহান আমি সিএমবিডি 101 ব্যাচের স্টুডেন্ট ছিলাম এলিমেন্টর এবং শপিফাই পরবর্তীতে অন অন 6 এ ফাইবার ক্রাশ করি এবং অন 2 1 এ আপার ক্রাশ করি এন্ড ফাইনালি লেটেস্ট আমি অন 30 ব্যাচে উইক 7 স্কোয়ার স্পেসে আবারো অ্যাডমিশন নেই এবং রানিং যে ফাইবার ক্রাশ ব্যাচ আছে ভাইয়ার 143 ব্যাচে আমি ফাইবার ক্রাশে আছি ওকে গ্রেট আচ্ছা তো এই যে আপওয়ার্কে তুমি অলরেডি টপ রেটেড এবং ফাইবারের লেভেল 1 সেলার তাই না জি ভাই আচ্ছা তো এই যে আপওয়ার্কে জার্নিটা তোমার কাছে আসলে কি মনে হইছে আসলে ক্লায়েন্টদের কাজগুলো করার ক্ষেত্রে ফাইবার এবং আপওয়ার্কে ডিফারেন্সটা কি মনে হইছে লাইক ফাইবারের ক্লায়েন্টদের অ্যাপ্রোচ বা ফাইবারের ক্লায়েন্টদের বাজেট বা আপওয়ার্ক ক্লায়েন্টদের বাজেটে আসলে যেহেতু তুমি মার্কেটে কাজ করছো অনেকে আসলে কনফিউজ থাকে যে আসলে কোন মার্কেট দিয়ে স্টার্ট করবে বা কোন মার্কেট দিয়ে জার্নিটা শুরু করার জন্য বেটার নতুন অবস্থায় তো তোমার কাছে আসলে বেসিক ডিফারেন্সটা কি মনে হইছে আচ্ছা ভাইয়া মূলত আমার আগের কোনো নলেজ ছিল না মূলত কোডবান বিডির সাথে আমার জানা ইন্টার শুরু গত বছর আমি অ্যাডমিশন নিছিলাম প্রিভিয়াসলি আমার মার্কেট প্লেসের কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না এবং কোনো আইডিয়াও ছিল না আমার একেবারে মানে নিউবি থেকে আমি শুরু করেছিলাম তো শুরুটা হচ্ছে ভাইয়া ফাইবার দিয়ে হয়েছিল তো তো আমার তো একেবারে নলেজ ছিল না ফাইবারের ফাইবার একেবারে বেসিক থেকে শুরু করেছিলাম এবং আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ফাইবারে মানে যারা একেবারে নিউ তাদের জন্য প্রথমত ফাইবারে যাওয়া উচিত কারণ ফাইবারে না গিয়ে যদি ডিরেক্ট আপওয়ার্কে যাই কারণ ফাইবারে ভাই আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো কাজ করেছি ফাইবারে তার মধ্যে অনলি একটা মিটিং করতে হয়েছিল আমাকে আর আপওয়ার্কে মোটামুটি এইটটি পার্সেন্ট মিটিং আমাকে লাইভে গিয়ে করতে হয়েছে এবং এছাড়া আসলে কাজ দিতে চাই না ক্লায়েন্ট তো হিউজ একটা ডিফারেন্স আছে আর ভাইয়া আমরা জানি যে ফাইবার ফাইবারে নরমালি ক্লায়েন্টদের বাজেট একটু লো থাকে হ্যাঁ ফাইবার আসলে ফাইবারে যেসব ক্লায়েন্ট যায় তারা একটু লো বাজেটের ফ্রিল্যান্সার খোঁজে আর কি আর আপওয়ার্কে আসলে বাজেটটা মেন প্রবলেম না আপওয়ার্কে তারা কাজের কোয়ালিটিটা দেখে বেশি এবং তারা মূলত লাইভ যে কমিউনিকেশন এটাতে তারা বেশি মানে বিশ্বাস করে আর কি আপনার ভিডিও কনফারেন্সের পরে তারা আপনার কনফিডেন্স দেখে তারা কাজটা দিবে এক্স্যাক্টলি আর হ্যাঁ এটা একটা ভালো একটা পয়েন্ট আমাদের যারা নতুন ফ্রিল্যান্সার তাদের জন্য কারণ ফাইবারে দেখা যায় আমাদের চ্যাটের মাধ্যমে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টগুলো আসলে কমিউনিকেশন করে বা ইউজ টু বাট আপওয়ার্কের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম টাইমই বলে আসলে ভিডিও কলে আসো বা জুম কলে আসো আর যেহেতু প্ল্যাটফর্মটা ওপেন এখানে আসলে কোনো জুম বা মিট এরকম জিনিসগুলো রেস্ট্রিকশন নাই সো দ্যাট আসলে ক্লায়েন্টরাও খুব সহজে আসলে ডিসক্রাইব করতে পারে তাদের চাওয়াটাকে ডেমোনস্ট্রেট করতে পারে তাদের রিকোয়ারমেন্টগুলো কী কী এবং কারণ হচ্ছে প্রথম যখন জানাইটা শুরু হয় ফাইবারে আমি প্রথম যখন যদি কোনো কিছু জানতে চাও এরকম কিছু থাকলে লাইভে কমেন্টে क्वेश्चन করতে করতে পারো আমরা কমেন্ট ব্লকে হাইলাইট করে সারোয়ার কাছ থেকে রিপ্লাই গুলো নিব আচ্ছা সো ফর ইয়ার অ্যানাউন্সমেন্ট আমরা দেখো আমি একটা লিংক শেয়ার করছি যেটা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে করুণ বিড়ি সাকসেসফুল স্টুডেন্ট যে সারোয়ারের মতো অনেক সাকসেসফুল স্টুডেন্ট আছে তাদের এই আর্কাইভ আসলে তাদের আমাদের যে সমস্ত মানে সব তো আসলে ট্র্যাক করা সম্ভব হয় না যে সমস্ত স্টুডেন্টদের সাথে আমাদের সম্পর্ক থাকে সেই জিনিসগুলোর প্রোফাইলগুলো আমরা আসলে আর্কাইভ করার ট্রাই করছি korbinbiri.com/successstories এই লিংকটাতে তারপর হচ্ছে তোমার তুমি তো জব করতেছো তাই না 
তো এই যে জব ফ্যামিলি ফ্রিল্যান্সিং এই তিনটার মিক্সিং খুবই টাফ আমি পার্সোনালি ফেস করছি যেটা খুবই খুবই টাফ সো অ্যাকচুয়ালি এছাড়াও ফ্রিল্যান্সিং এর ক্ষেত্রে আসলে রাত জাগতে হয় বা এরকম একটা ফ্যাক্টর থাকে এছাড়া ক্লায়েন্টের প্রেশার তো থাকেই অনেক সময় কাজ না নিলে অ্যাকাউন্টগুলো ডাউন হয়ে যায় এই জিনিসগুলো আসলে কিভাবে তুমি হ্যান্ডেল করো আচ্ছা ভাই মূলত আমি একটা প্রজেক্ট রানিং থাকলে আমি দ্বিতীয় কোনো প্রজেক্ট নিতে পারি না আসলে এরকম হয়েছে একসাথে আসলে ফাইবারে যখন প্রথম জার্নিটা শুরু করেছিলাম ভাই তখন প্রচুর প্রেসার গেছে আমার উপর দিয়ে বাট লাকিলি আমার একটা উইকেন্ড মানে লং একটা ছুটি ছিল আর কি লিভ ছিল যার আমি এটা কন্ট্রোল করতে মানে ম্যানেজ করতে করে নিতে পারছিলাম এবং বর্তমানে আসলে একটা একটা বা দুইটা প্রজেক্ট থাকলে আমি আর পরবর্তী কোনো প্রজেক্ট আসলে নিতে পারি না হ্যাঁ তো ভাইয়া ম্যানেজ মানে আপনি ম্যানেজ করার কথা বলতেছেন যে আপরকে মূলত আমি প্রিমিয়াম অ্যাকাউন্ট নিয়ে রাখছি ভাই আপনি মূলত সাজেস্ট করছিলেন যে আপরকে কিন্তু যদি আমি অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস না করি বা যদি কয়েকদিন না যাই তাহলে তারা অ্যাকাউন্ট প্রাইভেট করে দেয় দ্যাটস হয় আমি যেহেতু ফুল টাইম দিতে পারি না আমি পার্ট টাইম মানে পার্ট টাইম হিসেবে নিছি আর কি এটাকে তো প্রিমিয়াম নিয়ে আসে দ্যাটস হয় আসলে অ্যাক্টিভনেসের ব্যাপারটাতে আমি খুব একটা ইফেক্ট পড়ে না আমার আর আমি যখনই টাইম পাই ভাই তখন তো প্রজেক্ট করি যখনই টাইম পাই তখন সেভাবে ম্যানেজ করি আর কি এবং পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট আছে দুইটার মধ্যে পারমানেন্ট ক্লায়েন্ট এবং আমার রিসেন্ট একটা ক্লায়েন্ট বলছে সে আমার সাথে একটা এজেন্সি করবে আর কি আমি এবং সে দুজন মিলে একটা এজেন্সি করবে ইউএস এর ক্লায়েন্ট এই তো ভাই এইভাবে আর কি চলতেছে আচ্ছা তো আমরা কিছু क्वेश्चन নিয়ে আচ্ছা আলফি क्वेश्चन করছে এইচটিএক্সএস কি কোনো পেইড টুল কিনা এইচটিএক্সএস পেইড না এটা ওয়ার্ডপ্রেসের ভিতরে আমাদের একটা ফাইল থাকে ডট এইচ ডি এক্সেস এখানে আমরা কিছু কোড কাস্টমাইজ করতে পারি ওয়ার্ডপ্রেস সিকিউরিটির জন্য আচ্ছা লিজা সুলতানা কোশ্চেন করছে ভাই আমার একটা কোশ্চেন আছে আপনি যে ফাইবার এ কতদিন কাজ করার পর আপওয়ার্ক স্টার্ট করছে সার্ভারের কাছে কোশ্চেন করছে আচ্ছা ভাই আমি মূলত ফাইবারে জয়েন করেছিলাম 20 ডিসেম্বর 2021 কত বছর अबाउट 8 মান্থস রানিং আর তার ঠিক এক মাস পরে আমি আপরকে জয়েন করেছিলাম মানে আলটিমেটলি আমাদের যে আপর ক্লাসটা শুরু হয় ভাই মানে পাশাপাশি আর কি দুই দিন গ্যাপ ছিল তো যখন ফাইবার ফাইবারে ভাই প্রথম অর্ডারটা আমি পাইছিলাম 10 দিন পরে এরপরে কন্টিনিউয়াসলি আমার কাজের প্রচুর প্রেসার ছিল আর কি তো দ্যাটস হোয় আপরক অ্যাকাউন্ট আমি খুব স্লোলি গেইন করছি এবং আপরকে ভাই আপনি যেভাবে দেখাইছেন আর কি সার্টিফিকেশন বা টেস্টিমোনিয়াল পোর্টফোলিও অ্যাড করা আমি ফুললি টাইম টু টাইম করছি এবং ফাইনালি আমি রাইজিং ট্যালেন্টও পাইছিলাম আপরকে बाहरे তো এই তো ভাই क्वेश्चन এর উত্তর দিলাম আর কি এক মাস পরেই আর কি আমি আপরকে শুরু করেছিলাম আচ্ছা আরিফ ভাইয়া क्वेश्चन করছে সারার ভাই একজন ক্লায়েন্ট কে লং টার্ম কনভার্ট করার জন্য আসলে কি কি বিষয় ফোকাস করা উচিত চমৎকার একটা क्वेश्चन আচ্ছা ভাই আমার কাছে এতদিনে যেটা মনে হইছে যে একজন ক্লায়েন্ট কে লং টাইম কনভার্ট করতে হলে ক্লায়েন্ট কে সুন্দরভাবে সাজাই গুছে কিছু লেখা কিছু কথা লেখা হ্যাঁ এটা হচ্ছে সবথেকে বেশি ইফেক্টিভ হ্যাঁ একটা ক্লায়েন্টকে যদি আপনি কিছু কথা দিয়ে কনভিন্স করতে পারেন আপনার শুধু লং টাইমের জন্য না আপনি আপনার বাজেট ইনক্রিজ করতে পারেন ইভেন আপনার ভালো রিভিউ বলেন বা আপনার ফাইভ স্টার রেটিং এবং লং টাইমের জন্য এটা অনেক আপনার নিজে যদি অনেক কিছু যেমন ভাই আমি একটা এক্সাম্পল দিই রিসেন্টলি আমি ফাইবারে নতুন একটা গিগ ক্রিয়েট করার পরে আমি হচ্ছে একটা ক্লায়েন্ট পাইছিলাম তো ক্লায়েন্ট সত্তর ডলারের অর্ডার ছিল আর কি সেটা স্কোয়ার স্পেসের এবং দুই ঘন্টার কাজ হবে ম্যাক্সিমাম তো ফাইনালি আমি কাল তার কাজটা মানে ভাই বাগ ফিক্সিং ছিল এবং এসিও দিছিল আর কি অনপেজ এসিও তো কাজটা করতে দুই ঘন্টা লেগেছিল আমার বাট আমি তার জন্য ফুল একটা পেজ আমি লিখছি আর কি একটা টাইপ করছি আলাদা ভাবে গুগল ডকসে তো আমার কথাগুলো তো আমি ফিক্সিং এর কথাগুলো আমি বললাম এবং আমি কি করছি ভাই তার ফুল ওয়েবসাইটটা ভিজিট করছি আর কি কোথায় কি কি চেঞ্জ করা যেতে পারে তুমি এখানে একটু প্যাডিং মার্জিন কমাতে পারো বা হচ্ছে যে আপনার নিচে ভাই পাওয়ার বা স্কোয়ার স্পেস লেখা ছিল এটা চেঞ্জ করে আমরা মানে এই অনেকগুলো বিভিন্ন পেজে অনেক কিছু ছিল ইস্যু ছিল যেগুলো আসলে ফিক্স করতে পারি তো এটা লেখার কারণে ভাই যেটা হইছে ফাইনালি সে আমার মানে অ্যাপ্রিশিয়েট করছে আমাকে টিপস দিয়েছিল 7 ডলারের এবং সে আমাকে পরবর্তী তারও কাজ দেবে সে কোনো কথাই বলে না আমি আসলে কাজ করছি কি না সে বলছে তুমি ডেলিভারি দাও এবং হচ্ছে যে যেগুলো কারেকশন দিয়েছো তুমি ওগুলো করে ফেলো এবং সে পরবর্তীতে ভাই বলছে আমাকে আরো কাজ দিবে আর কি তো মেইন কথা হচ্ছে আমি যদি আমার আমি যদি ক্লায়েন্ট যদি বুঝতে পারে যে ছেলেটা আমার আমার প্রতি ডেডিকেটেড বা ডেডিকেশন দেখাইছে এবং হচ্ছে যে 
মানে সে আমার পুরো ওয়েবসাইটে ভিজিট করছে বা আমাকে বলল মানে এগুলো যে আমি যে শর্ট আউট করে যেগুলো দিছি তাকে ভাই এটা হচ্ছে সে খুব পজিটিভলি প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টই নেয় ভাই এরকম আমি এগুলো ফেস করছি আচ্ছা এটা আমি একটু অ্যাড করি লাইক ও যেটা করছে এটা চক মানে এই কাজটা আমরা এরকম ধরা যাক একটা ওয়েবসাইটে আমার একটা ডিজাইন পার্ট আছে হ্যাঁ তো ডিজাইন পার্ট আমি কমপ্লিট করে ফেলছি তো ওয়েবসাইট অডিট যে কথাটা সার আর বলল একটা ওয়েবসাইটের অডিটিং এর অনেকগুলো পয়েন্ট থাকতে পারে এসইও অপটিমাইজেশন স্পিড অপটিমাইজেশন সিকিউরিটি অপটিমাইজেশন বা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনে প্রবলেম মানে प्रीवियस কাজগুলো যেটা আমার স্কোপের বাইরে তো স্কোপের বাইরে যখন আমি আসলে একটা ওয়েবসাইট অডিট করে দিব বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম ফিক্স মানে প্রবলেম ফিক্স করব না আমি জাস্ট প্রবলেমগুলো জানাবো যেমন আমাদের একটা ক্লায়েন্ট ছিল এরকম একটা ইনস্টাগ্রাম একটা ফিড ওয়েবসাইটের মধ্যে অ্যাড করবে ঠিক আছে তো ওয়েবসাইটে অ্যাড করে দিছি এবং সেটা একটা প্রিমিয়াম টুল ছিল বছরে প্রায় 300 ডলারের মতো খরচ তো আমি আসলে ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসা করলাম এটা এই প্লাগইনটা যে তুমি ইউজ করতে সেটা প্রাইস কত ও বলল এটা 300 ডলার আমি বললাম এটা আসলে অনেক কস্টলি হয়ে যাচ্ছে তুমি এই জিনিসটা কিন্তু ম্যানুয়ালি আমরা করতে পারি তুমি আমাকে ভিডিওগুলো দাও আমি একটা ভিডিও ফিড বানাই দিই আমার কিন্তু কোনো আলাদা কোনো প্লাগইন লাগতেছে না তখন সে কিন্তু অ্যাপ্রিসিয়েট করছে মানে আমার স্কোপের বাইরে আউট অফ দ্য স্কোপ আমি যখন কিছু পয়েন্ট নিয়ে আসতে পারবো ওয়েবসাইটের কিছু প্রবলেম বলি ফিক্সিং বলি আর এসিও স্পিড সিকিউরিটি আমরা তো অনেক কিছু দেখি তাই না একটা ওয়েবসাইটের তো এই জিনিসগুলো যদি আইডিয়া দিই যে এটা তোমার এখানে গ্ল্যাকিংস আছে তোমার এসিও ডাটাতে আমি দেখলাম যে আসলে মেটা টাইটেল মেটা ট্যাগ নাই বা তোমার সিকিউরিটিতে কোনো সিকিউরিটি প্লাগইন নাই বা বিভিন্ন সিকিউরিটি ইস্যু আছে খুব দ্রুত আসলে ক্লায়েন্টটা ট্রাস্ট করা শুরু করে এবং ওই কাজের বাইরে কিন্তু পরবর্তীতে মানে একটা ট্রাস্ট ক্রিয়েট হয় যে এই ছেলেটা আমার স্কোপের বাইরে গিয়ে কাজ করছে এটা তার জন্য অনেক বেনিফিশিয়াল বা এরকম থিং করে সো এটা সবার জন্য নতুন নতুনদের জন্য সাজেশন থাকবে আচ্ছা আর আরেকটা কোশ্চেন আছে মাহবুব মোল্লা ভাইয়া কোশ্চেন করছে ফাইবারে কাজ পেতে কি কি বিষয় হেল্প করে সো স্যার আর তোমার কাছে কি মনে হয়েছে গিগ মার্কেটিং বলি বা বায়ার রিকোয়েস্ট বলি বা গিগের র‍্যাঙ্কের ক্ষেত্রে গিগ প্রপারলি তৈরি করা এই জিনিসগুলোর কোন জিনিসটা সবচেয়ে পাওয়ারফুলি কাজে লাগছে প্রথম প্রথম কাজ করার জন্য আচ্ছা ভাইয়া আমি আসলে আপনি যেভাবে বলছিলেন আর কি সেভাবে তো সবকিছু করছি তবে আমি মেন কয়েকটা পয়েন্টে ফোকাস দিব প্রথমত ভাইয়া যদি একেবারে নতুন অ্যাকাউন্ট হয় আমার ফাইবারে নতুন অ্যাকাউন্ট হলে আমার প্রথম কাজটা আমাকে যে কোনো ভাবে হোক আপনার গিগ মার্কেটিং করে বা বায়ার রিকোয়েস্ট থেকে নিতে হবে আর কি এছাড়া তো আর অথবা যদি আপনার লাখ যদি ভালো হয় তাহলে আপনার কিওয়ার্ডের ওপর ভিত্তি মানে ভিত্তি করে অথবা আপনার টাইটেল বলেন ভাইয়া যে কোনো কিছুর ভিত্তি করে হয়তো ডিরেক্ট অর্ডার চলে আসতে পারে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা হয় না আমাদের প্রথম অর্ডারটা কিন্তু নিতে হয় বায়ার রিকোয়েস্টের মাধ্যমে আর কি অথবা আমাদের যে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো আছে ভাই আপনি যে মার্কেটিংগুলো দেখাইছেন মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে নিতে হবে তো আমার আমার প্রথম অর্ডারটা আমি পাইছিলাম ভাইয়া দশ দিন পরে প্রায় আশিটা মতো বায়ো রিকোয়েস্ট পাঠাইছিলাম প্রতিদিন দশটা করে তো এরপরে হচ্ছে ভাইয়া বিকেল পাঁচটার দিকে আর কি ইগোর একটা ইগোর একটা ক্লায়েন্ট ছিল বায়ো রিকোয়েস্টে তো যে কাজটার জন্য আমি পাইছিলাম সেটা কিন্তু কাজটা আমি পারতাম না ভাইয়া হাবি স্পটের একটা প্লাগ ইন ইন্টিগ্রেট করতে হবে আর কি ওয়ার্ড প্রেসের সাথে আমি পারতাম না বাট আমি আসলে করছিলাম আপনার অ্যাপ্লাই করছিলাম তো ফাইনালি তার সাথে কথা বলে অর্ডার কনভার্ট হয়েছিল এবং প্রথম অর্ডারটা পাওয়ার পরে পরবর্তীতে আর চিন্তা করা লাগেনি ভাই কন্টিনিউ আমার নক আসে অর্ডার আসে এবং প্রথম যে রিকোয়ারমেন্ট ফিল আপ হয় ভাই দুই মাস পরে আর কি আমি তখনই লেভেল ওয়ান পাইছিলাম ফাইবারে আর আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে ভাই যে প্রথম অর্ডারটা পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রফেশনাল একটা প্রোফাইল পিকচার এটা আমার পার্সোনাল ভিউ ভাই যে প্রফেশনাল একটা প্রোফাইল পিকচার অনেক বেশি ইফেক্টিভ এই ক্ষেত্রে এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আমি ইউটিউব বা আপনি হয়তো দেখেছিলেন ভাই যে আমি যে বায়ার রিকোয়েস্টটা সেন্ড করি যে বায়ার উনি তো উনি কিভাবে দেখে বা তার ভিউটা কি রকম ওভার ভিউটা উনি কিভাবে দেখে সবগুলো বায়ারের লিস্ট তো সেই ক্ষেত্রে আমার গিগের ইমেজটা যদি অ্যাট্রাক্টিভ হয় বাম পাশে গিগের ইমেজ থাকে ইমেজটা যদি অ্যাট্রাক্টিভ হয় আলটিমেটলি তার ওইখানে ওটা যদি আইকেচি হতে পারে তাহলে ওখানে একটা পয়েন্ট আছে দ্বিতীয়ত ভাই প্রথম দুইটা লাইন প্রথম দুইটা লাইন কিন্তু ভিউ মানে তার সামনে যাই পরবর্তীতে সিমোর এরকম কিছু একটা থাকে তো আমি যদি প্রথম দুইটা লাইন যদি আইকেচি লিখি মানে এমন কিছু ওয়ার্ড লিখি এক্সেপশনাল আপনিও দেখেছেন অনেক নির্দেশন দিয়েছেন ভাই কিভাবে লিখতে হবে না লিখতে হবে তো এই ক্ষেত্রে আসলে নক পাওয়ার অনেক পসিবিলিটি থেকে যায় আর আপর্কের ক্ষেত্রে ভাই হচ্ছে যে প্রপোজাল মানে বিড করার ক্ষেত্রে প্রথমে মাঝে মধ্যে আমি একটা জিনিস ফলো করি ভাই অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি যে ছোট ছোট কোনো কাজ হলে আমি হচ্ছে গুগলে সার্চ
আচ্ছা ভাই আমি প্রথমত ওয়ার্ডপ্রেস এবং শোপিফাই করছিলাম আর মেল চিম্পের কিছু ভিডিও যেটা আমাদের কোর্স ইনক্লুডেড ছিল না বাট আপনার ভিডিও থেকে আমি মেল চিম্পও শিখছিলাম ভাই তিনটা স্কিল আমার আর পরবর্তীতে যে লেটেস্ট আমি উইক্স এবং স্কোয়ার স্পেস শিখছি ভাই এবং এই পাঁচটার পাঁচটাই কাজই মিনিমাম একটা করে প্রজেক্টগুলো আমি করছি এটা ফাইবার আপ দুইটা মিলায় ভাই আচ্ছা এখানে একটা বড় ব্যাপার এই যে একটা ব্যাচে কন্টিনিউ করছ এরপরে পরবর্তী স্কিলগুলো ডেভেলপ করার ক্ষেত্রে একটা তোমার ইন্টেনশন দেখা গেছে লাইক একটা ব্যাচ কমপ্লিট করছো আর একটা ব্যাচ সেকেন্ড ব্যাচ থার্ড ব্যাচে গেছো সো এইটা আসলে তোমাকে মার্কেটিং এসে কিভাবে হেল্প করছে বা এটা আসলে সব স্টুডেন্টদের জন্য নেসেসারি কিনা আচ্ছা এটা হচ্ছে ভাইয়া এজন্য আমি করছি যে নরমালি আমরা ট্রাই করি মার্কেট প্লেসে একটা কোর্স শেষ হয়ে গেলে মার্কেট প্লেসে ট্রাই করি ট্রাই করতে করতে হয়তো বা অন্য সময় যদি অর্ডার না আসে আমরা ডিমোরালাইজড হয়ে যাই কিন্তু হ্যাঁ তো ফাইনালি আসলে কোন একটা কিছু কন্টিনিউ মানে আমি ভাই ট্রাই করি নতুন কিছু শেখার জন্য কন্টিনিউ যে আমি স্কিল আমার ডেভেলপ করব কন্টিনিউ তো অনেক সময় কি হয় আমার যদি কাজ না থাকে বা অর্ডার না থাকে তো নর্মালি কিন্তু আলটিমেটলি ডিপ্রেশনে চলে যায় ধীরে ধীরে কিন্তু আর অনিয়ার চলে আসে ভাই কখনো হয়তো বা মন চাই কিন্তু শরীর চাই না কখনো শরীর চাই কিন্তু মন চাই না এরকমটাই ঘটে তো ফাইনালি আমার মানে টেন্ডেন্সিটা এরকম ছিল যে আমি নর্মালি তো মার্কেট প্লেসে চেষ্টা করতেছি ফাইবার বা আপরকে বা প্রজেক্ট আসতেছে একটা দুইটা করে ফাইনালি এর পাশাপাশি আমি যদি একটা সময় রাখতে পারি আমার লার্নিং এর জন্য বা স্কিল ডেভেলপ করার জন্য সেটা খারাপ কিছু না আমার জন্য আসলে ফিউচারে কাজে লাগবে আর এরকমটা প্রায় হয় ভাইয়া যে আমি যেমন এখন কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ শেষ হলো আমি বলতে পারি যে আই এম অলসো ওয়ার্ক উইথ শোপিফাই উইক্স মেল চিম এন্ড ইফ ইউ नीड मी यू कैन यू मे हायर मी অর ইউ मे नॉक मी আই উড বি হ্যাপি যাও এভাবে আমি বলতে পারি কিন্তু ভাইয়া কারণ আমার স্কিল আছে বলে আমি বলতে পারি অনেক সময় মানে ক্লায়েন্ট নিজেও জিজ্ঞাসা করে কিন্তু আর অনেক ক্লায়েন্ট আছে ভাইয়া যারা হচ্ছে सपोज ইউএসএ বা ইউকে এর তো তারা কিন্তু তাদেরই দেশের প্রজেক্টগুলো নাই হয়তো বা 1000 2000 ডলারে এবং সেটা আমার কাছ থেকে বা আমাদের মধ্যে ফ্রিল্যান্সারদের কাছ থেকে হয়তো 100 200 বা 300 ডলারে করায় না ড্রপ সার্ভিস এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ তো ভাই এই ক্ষেত্রে আমি চিন্তা করি যে আমি যদি নিজে ফুল একটা প্যাকেজ হতে পারি তাহলে কিন্তু এটা খারাপ না আমি তাকে যদি মাল্টিপল সার্ভিস দিতে পারি তাহলে কিন্তু খারাপ হবে না এটা কিন্তু ভালোই হবে আমার জন্য আর কি এই দিক থেকে আসলে যদি সময় থাকে ভাইয়া বা এনগেজ থাকার জন্য সময় থাকে এবং এনগেজ থাকার জন্য যদি কেউ চাই এটা খারাপ না এটা শিখতে পারে স্কিল ডেভেলপ করতে পারে এটা হতে পারে কোর্স করে অথবা ইউটিউব আছে গুগল আছে ভাই যে যে কোনো জায়গা থেকে শিখতে পারে আর কি আচ্ছা আচ্ছা চমক একটা আইডিয়া এটা আসলে চমক একটা পয়েন্ট লাইক ও যেটা বললো যে ড্রপ সার্ভিসিং ইউএস এর অনেক ক্লায়েন্ট আছে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মের কাজগুলো সে নেয় এবং আমাদের মতো ফিনান্সারদের যদি করে নেয় সো ইন দ্যাট কেস সে দেখলো যে ওয়ার্ডপ্রেস আমি খুব ভালো একটা ডেলিভারি দিয়েছে এবং সে যদি জানতে পারে আমার উইক স্কয়ার স্পেস বা শপিফাই এর নলেজও আছে so that jehetu ashole ekta client er sathe ekta freelancer interaction hoye jay ebong client jokhon positive thake she ar khuje khuje korte chay na to jehetu ashole ekta full package pacche she khetre ashole kaj ba add on er shongkhao bere jay eta ekta chomotro ekta idea ar ekta khub chomotro ekta point bolse onek student der dekha jay ekta course complete korar por fiber ba upwork crash er success hoyto initially ashlo na so ei demotivation ta katanor jonno o ar ekta batch e admission nise ebong সেখানে ফাইবার ক্র্যাশ আপ ক্র্যাশ ক্র্যাশ করছে আরো একটা ব্যাচে অ্যাডমিশন নিছে অন্য একটা ব্যাচ আর কি যেহেতু আমাদের আসলে মাল্টিপল কোর্সগুলো আসলে মাল্টিপল সিএমএস দিয়ে সাজানো এবং এভাবে আসলে ফাইবার এবং আপ ক্র্যাশ অ্যাক্টিভ থেকে এখন ফাইবার লেভেল 1 এবং আপ ক্র্যাশ টপ এইট সেলার আচ্ছা ইয়া কোর্পিন বিডি কি কেমন ভাই মেইনলি তোমার আর একটু আরেকটু হ্যাঁ হ্যাঁ একটু অ্যাড করি ভাইয়া এই যে ইয়ার ব্যাপারটা আর কি সেটা হচ্ছে আমি নরমালি আপ ক্র্যাশ প্রথম কয়েকটা কাজ করেছিলাম ভাই ওয়ার্ডপ্রেস এবং শোপিফাই কারণ আমার ওই স্কিল দুইটাই ছিল আর কি পরবর্তীতে আমি যখন হচ্ছে উইক্স এর কোর্স মোটামুটি শেষের পথে গেল ভাই আমি কিন্তু আমার সার্ভিসেস কিন্তু উইক্স এবং স্কোরিফিস অ্যাড করছি ট্যাগ গুলো ভাই অ্যাড করি আমরা যা পরকে তো ফাইনালি আমার মেইল চিম্প অ্যাড করা এবং উইক্স অ্যাড করা পরের কিন্তু আমি ইনভাইটেশন ইনভাইটেশন পাইছি ভাই এবং রানিং আমার একটা প্রজেক্ট আছে উইক্স এর সেটা হচ্ছে আপনার 400 ডলারের প্রজেক্ট প্রিন্ট অন ডিমান্ডের আমি নিজেও কখনো করি না ভাই প্রিন্ট অন ডিমান্ডের কাজ বাট এটা একেবারে নিউ এবং আমার ভালো লাগতেছে আমি করতেছি এরপরে ভাইয়া এই যে স্কোয়ার স্পেসের কথাও আমি বললাম যে ফাইবারে নতুন একটা গিগ ক্রিয়েট করার পর আমি ডিরেক্টর অর্ডার পাইছি স্কোয়ার স্পেস থেকে তো নরমালি ভাই আমাদের প্রোফাইলটা গ্রো আপ করে শুরুতে আসলে যে সার্ভিসগুলো আমরা দেই যে ওয়ার্ডপ্রেস অথবা শোপিফাই যে কোনো একটা বেস ধরে হয় আর কি বাট এরপরও আসলে অন্যান্য মানে স্কিলগুলো যে কাজ আসে না এরকমটা না হতে পারে আমার পার্মানেন্ট যে ক্লায়েন্ট তারও এরকম কোনো কাজ থাকতে পারে অথবা কাজ
সেই আপু আমাকে মূলত রেফার করছিল আর কি করবেন মিডিতে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য তো আমার কাছে তখন তো ভাই একেবারে নিউবি ছিলাম আমি এবং নিউবিদের মনে মানে কিরকম কোশ্চিন থাকে যারা এখন নিউবি আছে আসলে তারাই জানে তাদের মনের মধ্যে কত কোশ্চিন থাকে তো মূলত ভাই যারা একেবারে নিউ মানে এখানে দুই ধরনের আমি ভাই অনেকের ইনবক্সে মেসেজ পাইছি আর কি যে আসলে একটু সাজেস্ট করেন আমি অ্যাডমিশন নিব বা আমি অ্যাডমিশন নিতে পারি তো আর আবার কয়েকজন বলে ভাই যে আমার এই এই স্কুলগুলো আছে এখন আমার কি করা উচিত কাজ পাওয়ার জন্য হ্যাঁ আমি দুইটা একটু মানে শর্টে বলি ভাই সেটা হচ্ছে যারা একেবারে নিউ তারা তাদের প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি আসলে কোনটা শিখব আমার কোনটা শেখা উচিত এখন হচ্ছে ভাই মার্কেট প্লেসে কাজ তো সবগুলোরই আছে হয়তো একটু কম বা একটু বেশি যেমন আগে তো ওয়ার্ড প্লেস এর হিউজ একটা নেটওয়ার্ক ছিল ভাই এখন ধীরে ধীরে কমতেছে কারণ অন্য অন্যগুলো একটু পপুলার হচ্ছে উইক্স বলেন ভাই উইক্স কিন্তু অনেক বেশি ইজি আর কি মানে ক্লায়েন্ট নিজেও ডিজাইন করতে পারে এটা তো এ কারণে কাজ ভাই কম বেশি সবগুলোরই আছে বাট হচ্ছে যে কাজ পাওয়াটাই বড় কথা তো যারা একেবারে নিউ তাদের জন্য আমি এটা সাজেস্ট করতে পারি যে আপনি মানে আপনার জন্য কোনটা বা কোনটাতে আপনার ইন্টারেস্ট আছে বা কোনটা আপনার শিখতে ভালো লাগে সেটার জন্য আপনার আমি মনে করি প্রথমত যে কোনো একটা ব্যাচে ভর্তি মানে অ্যাডমিশন নেওয়া উচিত কারণ হচ্ছে ভাই আমি যদি একটা ব্যাচে অ্যাডমিশন নেই এত করে কি হবে আমার অনেক অনেক বড় একটা কমিউনিটি পাবো আমি অনেকগুলো অনেকজন মানুষের সাথে আমার কথা হবে আলটিমেটলি আমি শুধুমাত্র ওই ওই আমি সাপোজ আমি এলিমেন্টার এবং সফি ভাবে ভর্তি হলাম আমি কিন্তু আলটিমেট অন্য অন্য যে সাইটগুলো আছে বা ওই যে ওয়ার্ড উইক্স স্কোয়ার স্পেস বা হচ্ছে আপনার যে অন্য অন্য কোর্সগুলো রানিং আছে বা অন্য অন্য পুরো সেক্টর সম্পর্কে কিন্তু একটা আইডিয়া চলে আসে ভাই কারণ এখানে অনেকে আছে অনেক নলেজ আছে তাদের তারা অনেকে আছে চার পাঁচ বছর আগে থেকে তারা এসবের সাথে জড়িত আছে তো আমি যদি আমি এক যে কোনো একটা বেশি অ্যাডমিশন নেই এতে করে কি হবে আমি সেটার স্কুল তো আমার ডেভেলপ হলোই এবং আমি ফাইনালি বুঝতে পারবো যে কোন স্কুলগুলো আমার আসলে করা উচিত বা কোনটা আমার জন্য পারফেক্ট এবং ফাইনালি মার্কেট প্লেস আসে ভাই মার্কেট প্লেসে হয়তো বা সাথে সাথে অ্যাক্সেস মানে সাথে সাথে যদি আপনার সাকসেস নাও আসে পরবর্তীতে কিন্তু সাকসেস আসবে কষ্ট করলে আসলে লেগে থাকলে আসবে আর আরেকটা হচ্ছে ভাইয়া এই যে যারা বলে যে আমার এই স্কিলগুলো আছে বাট আমি আসলে কাজ পাচ্ছি না বা কিভাবে করব তাদেরকে আমি সাজেস্ট করবো ভাই যে আপনার যে মার্কেট প্লেসের যে কোর্সগুলো আছে ফাইবার ক্রাশের একটা কোর্স আছে এবং আপার ক্রাশের আরেকটা আছে সেটা হচ্ছে মানে আপার ফিনান্সার ডট কম আরো দুইটা আমি মার্কেট প্লেস আছে ভাইয়া আমি তাদেরকে সাজেস্ট করবো যে হয়তো বা ট্রাই করছেন অনেক বাট একটা বার ট্রাই করা উচিত এখানে আপনি দেখেন আসলে যে তাদের মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি এবং কোটমেন বিডি সব থেকে বড় যে একটা ব্যাপার হচ্ছে ভাইয়া যে টাইম টু টাইম ডে টু ডে সব কিছু কিন্তু অনেক চেঞ্জ হচ্ছে অনেক আপডেট হচ্ছে আপনি ভাইয়া ফাইবার মার্কেট প্লেসের যে রুলস বলেন বা অ্যালগোরিদম বলেন ফাইবার বা পর এগুলো ডে বাই ডে কিন্তু কন্টিনিউ চেঞ্জ হচ্ছে তো কোটমেন বিডি যেটা করে তারা কিন্তু রানিং কন্টিনিউ কিন্তু তারা এটাকে আপডেট করতে থাকে এবং তাদের প্রত্যেকটা ক্লাস যেহেতু লাইভ এদিক থেকে আসলে তারা কন্টিনিউ আপডেট করে এই জন্য এখানে আপনার সাকসেস আসলে সবার আসবে এটা বলা যাবে না শুরুতে বাট আই হোক ভালো কিছু হওয়ার একটা পসিবিলিটি আছে ট্রাই করতে পারে না এখানে খারাপ কিছু হবে না এবং সব থেকে বড় কথা সাপোর্ট টিম ভাইয়া যে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের একটা সাপোর্ট টিম হ্যাঁ আমি আরেকটু অ্যাড করি ভাইয়া সেটা হচ্ছে আমি কোটমান বিডিতে খুব একটা সাপোর্টে আমার যাওয়া লাগেনি এই জন্য যাওয়া লাগেনি কারণ ওয়ান জিরো ওয়ান ব্যাচে আপনি একটা গ্রুপ দিয়েছিলেন ভাই আমাকে যে জন্য আমার আসলে সাপোর্টের খুব একটা প্রয়োজন হয়নি কারণ আমি ফুল সাপোর্ট আমি তাদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম আমার প্রথমত দশ বারো জনের একটা গ্রুপ ছিল ফাইনালি ওখান থেকে কমতে কমতে সাত আট জন তিন চার জন এভাবেই ছিল ভাইয়া তো আমি তাদের কাছ থেকে এতটা সাপোর্ট পাইছি শুরুতেই যে একটা সাপোর্টের দরকার হয় হয়তো বা আমার টিম ছিল টিমটাও কিন্তু কোটমান বিডি মানে দিয়েছে আমাকে আর এরপর টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমার যেটা ক্লায়েন্ট নোয়াক দিল রাতে একটা দুইটা তিনটা চারটা ওই সময় আমার টিম মেম্বারদের আমি নাও পেতে পারি তো কোটমান বিডি সাপোর্ট কিন্তু টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ওপেন থাকে এবং প্রত্যেকে কিন্তু অনেক স্কিলফুল এবং অনেক এক্সপিরিয়েন্সড হ্যাঁ যারা কোটমান বিডি সাপোর্টে আসে ইভেন আমি যতটুকু জানি ভাইয়া যে তারা লাইভ কমিউনিকেশন ক্লায়েন্টের লাইভ কমিউনিকেশন পর্যন্ত কিন্তু করে দেয় সো এইরকম সাপোর্ট দরকার হয় প্রথম দিকে ভাই অনেক বেশি দরকার হয় যেমন এখন আমার আসলে খুব একটা দরকার হয় না ভাই মানে হয়তো বা কোনো একটা কাজের জন্য আমার দরকার তখন প্রয়োজন হয় বাট এই যে কমিউনিকেশনের জন্য এখন খুব একটা দরকার হয় না বাট প্রথম দিকে আমার অনেক বেশি দরকার ছিল আমার দ্বারা পসিবল হতো না কখনোই যদি আমি সাপোর্টটা না পেতাম সো সাপোর্টের কথাটা আসলে বলতে হয় ভাই আমি এখন পর্যন্ত যতগুলো মানে ইনস্টিটিউট দেখছি আর কি একটু নলেজ আছে বা হয়তো বা দেখছি যে কোন ইনস্টিটিউট ভালো বা কারা কিভাবে তাদের কোর্স কারিকুলাম কীরকম তো সেই দিক থেকে গভর্নমেন্ট মিডিয়া আমার কা
আমার যে স্পেশালাইজড প্রোফাইল গুলো থাকবে দুটো ওখানে আমি একটু ন্যারো ডাউন করে দিব লাইক আমি এসইও এর কাজ ভালো পারি আমি ওয়ার্ডপ্রেস এসইও কিওয়ার্ড রিসার্চ এগুলো দিলাম বা আমি উইক্স এর কাজ ভালো পারি আমি একটা দিব উইক্স এর উপরে ই-কমার্স এর উপরে আরেকটা প্রোফাইল তোমার কাছে আসলে এটা কি মনে হইছে বা তুমি কিভাবে সাজাইছো যেটা আসলে মাল্টি নিচ বা মাল্টি সিএমএস এর উপরে তুমি কাজ করতেছো জেনারেল প্রোফাইল এবং স্পেশালাইজড প্রোফাইল গুলো কিভাবে সাজাইছো আচ্ছা ভাই আমি আমার প্রোফাইলটা যদি বলি তাহলে আশা করি উনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আর কি আমি যেভাবে সাজাইছি আসলে তো আমার প্রোফাইলে ভাই নরমালি ইন জেনারেল প্রোফাইল তো আছেই আমার ওয়েব ডিজাইনার উইথ আমি যেগুলো পারি ভাই উইক্স স্কোয়ার স্পেস ওয়ার্ডপ্রেস শপিফাই এবং ওয়েব নরমাল যে জেনারেল প্রোফাইল আমরা পোর্টফোলিও আপলোড করছি এবং আমার হচ্ছে যে ট্যাগ যেগুলো সেগুলো অ্যাড করছি আর আমি হচ্ছে পরবর্তী যে দুটো ভাই স্পেশালিস্ট যে প্রোফাইল দুটো আছে একটা আমি দিছি হচ্ছে ই-কমার্স ডেভেলপমেন্টের জন্য ই-কমার্স আর কি ই-কমার্স रिलेटेड কারণ আমরা জানি ওয়ার্ডপ্রেস এর ই-কমার্স দিয়ে আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে পারি দেন ভাই উইক্স এর উইক্স স্টোর আছে শপিফাই এর তো পুরোটাই ই-কমার্স এবং স্কোয়ার স্পেস এর কিন্তু কমার্স স্টোর আছে তো ফাইনালি ওইটাকে আমি ভাই সেপারেট করে দিয়েছি ই-কমার্স এর জন্য শুধুমাত্র এবং আমি যখন বিট করি তখন কিন্তু আমি ওটা মানে স্পেসিফিক ভাবে দিয়ে দেই কারণ মানে সময় ভাই বিট এর হেডটাইনি কিন্তু দেয়া থাকে ই-কমার্স ডেভেলপমেন্ট সো আমি সেই ক্ষেত্রে ওই স্পেশালাইজড প্রোফাইলটা কিন্তু সিলেক্ট করে দেই এরপরে হচ্ছে যে আমার আরেকটা প্রোফাইল আছে ভাই ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট নামে হ্যাঁ এটা আমার করার প্রথমে অন্য একটা ছিল বাট পরবর্তীতে এটা আমার দেয়ার উদ্দেশ্যটা এরকম হচ্ছে যে লং টার্ম একটা ক্লায়েন্ট পাওয়ার জন্য কারণ শপিফাই স্টোরের জন্য কিন্তু ভাই হচ্ছে লং টার্ম ক্লায়েন্ট ম্যাক্সিমাম রাখে প্রোডাক্ট আপলোড জি ভাইয়া হ্যাঁ তাদের হচ্ছে যে টাইম টু টাইম দেখার জন্য বা তাদের উইনিং প্রোডাক্ট রিসার্চের জন্য হতে পারে তাদের ওয়েবসাইটের বা আরো অনেক কাজ আছে ভাই যেগুলোর জন্য আসলে মেইনটেনেন্সের জন্য তারা রাখতে পারে দ্যাটস আমি ভার্চুয়াল অ্যাসিস্ট্যান্টের একটা দিছি এবং সেইখানে আমার সেভাবে ডেসক্রিপশন গুলো সাজানো আছে এই তো ভাইয়া शुभमेंटर <laughs> আচ্ছা ভাই আমি এটা একটু অ্যাড করি এটাও অ্যাড করা দরকার ছিল সেটা হচ্ছে ভাই কোডিং বলতে আমি শুধু এইচটিএমএল সিএসএস মোটামুটি ভালো একটা নলেজ আছে আমার এবং কোয়েশ্চেনাল সিএসএস শিখতে কিন্তু ভাই 5 থেকে 10 দিনের বেশি লাগে না হ্যাঁ এবং এটা হচ্ছে অনেক অনেক বেশি ইফেক্টিভ ভাই আমার এখন আমার মোটামুটি 80% ওয়ার্ডপ্রেস এবং শপিফাই এর প্রজেক্টে কিন্তু আমার এইচটিএমএল সিএসএস থাকছে ভাই এর বেশি কিছু আমি পারি না ভাই জাভাস্ক্রিপ্ট বা হচ্ছে অন্য অন্য কোন কোডিং নলেজ কিন্তু আমার নাই বাট এইচটিএমএল সিএসএস কিন্তু আমার অনেক বেশি কাজে লাগছে ভাই হ্যাঁ সো এই নলেজটা আপাতত রাখা যায় আর কি এই যে যদি সিএমএস ভিত্তিক আপনি যদি কাজ করতে চান ওয়ার্ডপ্রেস এবং শপিফাই জন্য ইস্যু ফিক্সিং বলতে পারেন বা হচ্ছে যে শপিফাই কিন্তু কিছু অ্যাপস আছে ভাই যে কাস্টম কোড জাস্ট ইউজ করলে কিন্তু হয়ে যায় আমি ক্লাসটা ধরে ইনস্পেক্ট এলিমেন্ট করে কিন্তু আমি কাস্টম ওটা বসাই দিলে কিন্তু হয়ে যায় সো এই ক্ষেত্রে এইচটিএমএল সিএসএসটা অনেক বেশি কাজে লাগে इवन আমার মেইল চেম্বার ভাই আমি একটা প্রজেক্ট করেছিলাম আপরকে मोटामुटी কিছু জায়গা থাকে যে কিছু ফিক্সিং যেমন ওই যেটা বলো বাগ ফিক্সিং এর কিছু কাজ এই সমস্ত ক্ষেত্রে আমাদের কোডিং নলেজ মানে কিছু থাকলে অবশ্যই बेटर আচ্ছা ভাইয়া সেটা হচ্ছে এইচটিএমএল এবং সিএসএস কিন্তু এনাফ এটার জন্য এর বেশি কিছু শেখার দরকার নাই এটা কিন্তু একেবারে এনাফ এবং ভাইয়া আপনি আমি দেখছি ভাই অনেকগুলো কোড কিন্তু আপনার দেয়াই থাকে গুগলে বা নেটে ইউটিউবে সার্চ দিলে কোড কিন্তু দেয়াই থাকে সো আমার যদি এইচটিএমএল সিএসএস কোডটা জানা জি ভাইয়া রাইট भाइय আইডিয়া নিয়ে ভাই আমি হচ্ছে একটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম যদি প্রফেশনাল না কোনো রকম করেছিলাম আর কি তো এই ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হইছে যে হয়তো বা 50% ক্লায়েন্ট আমার প্রোফাইল ভিউ করতে পারে হ্যাঁ তো 50% ক্লায়েন্ট যখন ভিউ করবে তখন সে যদি একটা প্রোফাইল দেখে সে কিন্তু আমার কাজ করার পসিবিলিটি পার্সেন্টেজটা কিন্তু কিছুটা বেড়ে যায় নরমালি আমি না থাকলে যেটা হতো আর কি রাইট এক্স্যাক্ট 
এছাড়া ভাই গুগলেও কিন্তু সেই ভিডিওটা পাওয়া যায় আমার ভিডিওটা আমি দেখছি গুগলে সার্চ দিয়েও কিন্তু আমার ভিডিওটা আসছে দ্যাটস হাই এটা ইফেক্টিভ অবশ্যই হবে প্রোফাইলটা তারা সাজেস্ট করে অলওয়েজ 1 মিনিট মতো ভিডিও দিলে এটা পারফেক্ট আপারকো সাজেস্ট করে এটা ভিডিও দেওয়ার জন্য বাট ভিডিওতে কোনো কন্টাক্ট ইনফরমেশন দেয়া যাবে না এটা আরকি বলে রাখলাম আচ্ছা তো এখানে মেইন ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক ক্লায়েন্ট বিট করার পর কভারেটা দেখে ডাইরেক্ট মেসেজে চলে আসে এবং ভিডিও কলে চলে আসতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমার ভিডিওটা লাগতেছে না কোন ক্লায়েন্ট হয়তো বা দেখতে পারে আমার প্রোফাইলে কি আছে কয়টা কাজ করছে प्रीवियस রিভিউ কি প্রোফাইল ভিউ করতে গেলে যদি একটা ভিডিও থাকে দ্যাট অ সেটা অবশ্যই আসলে হেল্পফুল আচ্ছা আলফি আরেকটা क्वेश्चन করছে সেকেন্ড क्वेश्चन অর্ডার নেওয়ার পূর্বে ইনস্ট্যান্ট বায়ার কি কিভাবে আসলে ডেমো শো করেন একবারে ওয়েবসাইট মেক করে দেখানো সময় সাপেক্ষ রাইট আপনি কোন মাধ্যম ইউজ করেন কাস্টমার কে ইনস্ট্যান্ট শো করার জন্য ও সম্ভবত ভিডিও কলে ক্লায়েন্ট যখন তোমার সাথে আসবে একটা টপিক নিয়ে সেটার কিছু লাইভ স্যাম্পল কিভাবে দেখাও এই জিনিসগুলো নিয়ে মানে জানতে চাইছে আর কি আচ্ছা ভাই क्वेश्चनটা যদি আপনাকে করতে উনি লাস্টে লিখে দিয়েছে আর কি হয়তো আপনার কাছ থেকে শুনতে যাচ্ছে আমি আমার যে এক্সপেরিয়েন্স আমি বলতে পারি আচ্ছা ভাই আপনি আগে বলেন আপনি বলেন আমি বলি আমার কথা তো আসলে সব সময় সবাই শুনো যারা এখানে ম্যাক্সিমাম আমাদের স্টুডেন্ট বা হবু স্টুডেন্টস সো সবাই আমার কথা শুনবা আমার চ্যানেলে ভিডিও যায় সো আমরা আসলে গেস্ট দেরকে নিয়ে আসি যাতে আসলে তাদের কাছ থেকে এক্সসেপশনাল কিছু জিনিস জানতে পারি এবং তারা আমাদের জিনিসগুলোর সাথে নিজেদের কিছু पोर्टफोलियो देखते पोर्टफोलियो जिज्ञासा আচ্ছা সিমিলার এটা क्वेश्चन সিদ্ধার্থ क्वेश्चन করছে বিহান্স লিংকিং অলরেডি সিমিলার क्वेश्चन বললাম এই কারণে যে বিহান্সের কথা অলরেডি সার্ভার বললো এছাড়াও লিংকিং বা ইনস্টাগ্রাম থেকে আমরা ক্লায়েন্ট পেতে পারি এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের একটা প্রপারলি প্রোফাইল বিল্ড আপ করতে হবে একটা বিহান্স বা লিংকিং প্রোফাইল প্রপারলি বিল্ড আপ করার পর আমাদের লিংকিং আউটরিচ বলি বা বিহান্সের পোর্টফোলিও গুলো আমরা বিহান্স থেকে डायरेक्टली কিন্তু ক্লায়েন্টরা মেসেজ করে বিহান্সে গিয়ে সার্চ দেয় প্রজেক্ট এবং যে প্রজেক্টটা ভালো লাগে ওই প্রজেক্টটা যার প্রোফাইল তার প্রোফাইলে নক করে বলে যে আমার আসলে এরকম একটা সাইট লাগবে সো এই জায়গাগুলো আসলে একটা এক্সট্রা ক্লায়েন্ট গেদার করার জন্য অবশ্যই একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আচ্ছা অনেক क्वेश्चन চলে আসছে আমি তো क्वेश्चन কভার করতে পারতেছি না আচ্ছা রবিউল ইসলাম क्वेश्चन করছে যে সারার ভাই ফার্স্টে কোন মার্কেটপ্লেস ইউজ করছে অলরেডি ও শেয়ার করছে ফাইবারে কাজ করছে সবার প্রথমে আচ্ছা কেন কেন আসলে ফাইবারটা চুজ করছো আচ্ছা ভাইয়া আমি এটা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি অলরেডি কিন্তু মার্কেটপ্লেসে হাজার হাজার ফ্রিল্যান্সার কাজ করতেছে সো এই জায়গায় গিয়ে কিন্তু আসলে ভাই নতুন হিসেবে একেবারে নিউবি হিসেবে কিন্তু যে কম্পিটিশন করা অনেক বেশি টাফ তো ফাইবারের আমরা জানি ফাইবারের অনেক কিছু রেস্ট্রিকশন থাকে অনেক কমপ্লিকেন্সি থাকে ফাইবারে বাট ফাইবার কিন্তু ফাইবারের একটা জিনিস ভালো ভাই যে একেবারে নতুন যারা তাদের কিন্তু ভালো একটা সুযোগ দেয় তারা কারণ আমি দুই দিন আগে কিন্তু আমিও নিউ ছিলাম ভাই হ্যাঁ সেখান থেকে এখন হয়তো আমার কিছু এক্সপেরিয়েন্স হয়ে গেছে বা এখন আলহামদুলিল্লাহ কাজ করতেছি বা কাজ পাচ্ছি ক্লায়েন্টের নক পাচ্ছি বা কাজ করতেছি সো ফাইবারে আমি ফাইবারটা প্রথমে চুজ করেছিলাম কারণ হচ্ছে যে ফাইবারে কিন্তু ভাই আমি আগে একটু আগে অ্যাড করলাম যে ফাইবারে কিন্তু নরমালি আমার লাইভ কমিউনিকেশনও যাওয়ার প্রয়োজন হয় না হয়তো বা আপনি পঞ্চ বা বিশটা বা ত্রিশটা ক্লায়েন্টের মধ্যে একটা দুটো পাবেন যারা লাইভ কমিউনিকেশন করতে চাইবে 
আর আগে ফাইবারে এই ফ্যাসিলিটিটা ছিল না রিসেন্টলি হয়তো ভাই অ্যাড করছে জুমে মিটিং করা যায় বাট ফাইবারের ক্লায়েন্ট ম্যাক্সিমামই কিন্তু হচ্ছে যে চায়না মানে প্রয়োজন পড়ে না তাদের তারা প্রয়োজন মনে করে না এটা আর ফাইবারে আমরা আগে জানি যে ফাইবারের বাজারটা একটু লো থাকে দ্যাটস হয় তারাও আসলে এত তারা নেগোসিয়েশনটা বেশি হয় ফাইবারে তারা কিন্তু মিটিং এর দিকে বেশি যায় না তারা এসব নিয়ে বা ডেডলাইনের একটা ব্যাপার আছে আর ফাইবার চুজ করার কারণ হচ্ছে প্রথম দিকে ভাই মানে প্রোফাইল এক্সপিরিয়েন্সের জন্য মূলত আমার যে শুরুতেই যে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স দরকার আছে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেলিং বা ক্লায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট ক্লায়েন্টের সাথে কমিউনিকেশনের যে একটা ব্যাপার আছে সেটা ফাইবার ছাড়া আসলে আমার মনে হয় না যে ফাইবার আমি যদি আপনার শুরুতে যেতাম আমি কখনোই হয়তো পারতাম না এটা কন্টিনিউ করতে আর ফাইবারের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম ভাই এবং যে বায়ার রিকোয়েস্ট আছে আপনাকে কিন্তু আমাদের কানেক্ট লাগে যে জব বিট করার জন্য কানেক্ট দরকার হয় কানেক্ট শেষ হয়ে গেলে আবার ডলার দিয়ে কিনতে হয় সেই সেই হিসেবে ভাইয়া যে অনেক বায়ার আছে ফাইবারে যে আমরা ইদানিং দেখি ভাইয়া যে ম্যাক্সিমামই ফেক থাকে प्रोफाइल चमत्कार डिस्क्रिपनिकार তোমার মতো সেও বিট করবে তুমিও বিট করবে ক্লায়েন্ট এখন সিমিলার প্রোফাইল দেখবে এটা তোমার জন্যই খারাপ আর এই গেল ব্যাপার আর কিছু কোশ্চেন আছে তার আগে আমি বলি আসলে এই যে রেমিটেন্স আনতেছো সার্ভার কোশ্চেন নিতে নিতে আসলে তোমার সাথে গল্পই করা হচ্ছে না এই যে রেমিটেন্স আনতেছো দেশের জন্য লাইক আমরা হয় কি একটা জব বা কিছু একটা তে আমরা আসলে জয়েন করি দেশে তো এই যে জব এর একটা মানে একটা ভাগ এটা কিন্তু একটা ভাগ মানে 100 জনের মধ্যে আমি একজন নাই নিলাম অনেক খারাপ তো সেই দিক থেকে কিন্তু আমার কাছে এটা ভালো লাগে যে দেশের জন্য হয়তো বা আমার আমারটা কিছুই না একেবারে নগণ্য বাট আমার মতো আরো যারা আছে হিউজ পরিমাণ ফিলান্সার আছে তারা কিন্তু প্রত্যেক মাসেই কিন্তু অনেক অনেক রেমিটেন্স প্রত্যেক মাস না সরি প্রত্যেক দিনেই কিন্তু আসতেছে ভাইয়া হ্যাঁ কন্টিনিউ কিন্তু তারা রেমিটেন্স আনতেছে তো সেই দিক থেকে এটা একটা ভালো লাগা কাজ করে আর দ্বিতীয়ত ফ্যামিলি ভাইয়া মূলত ফিলেন্সিং তো সবাই করে টাকা ইনকাম করার জন্যই এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য সবার বা তার অনেকের আছে যে ফুল ফ্যামিলি ডিপেন্ডেন্ট থাকে ফিলেন্সিং এর উপরে তো এদিক থেকে ফ্যামিলি মেম্বার সবাই অনেক পজিটিভ তার অবশ্যই এটাতে আমার সবসময় উৎসাহ দেয় বা তার জন্য আমার জন্য দোয়া করে ভাইয়া যেন আমি ভালো কিছু আসলে করতে পারি আচ্ছা গ্রেট সো আশা করি আমাদের তোমার আর্নিংটা অনেক বিশাল আমাদের অনেক স্টুডেন্ট আছে 200 কে মানে 200 কে 2000 200 হাজার ডলার অলরেডি ইনকাম করে ফেলছে এটা আসলে অনেক বড় একটা ব্যাপার কোডমিনবিরির জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার এবং যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার এবং অনেক স্টুডেন্ট আসলে অনেক বড় বড় এজেন্সি করে ফেলছে এবং প্রচুর পরিমাণে কাজ নিচ্ছে তো যেহেতু আসলে 
এজেন্সির ব্যাপারে আসলাম একটা কোশ্চেন আসছিল যে আচ্ছা কোশ্চেনটা হচ্ছে এরকম ফেসবুক ইউজার মানে আননোন হিসেবে সে মানে কমেন্ট করছে যে গিগ র‍্যাঙ্ক হওয়ার পর প্রচুর পরিমাণে কাজ আসছে হুম সে আসলে কিভাবে ম্যানেজ করব হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে এটা ফাইবারে খুব জেনারেল একটা ব্যাপার ফাইবার আসলে যখন একটা গিগ প্রপারলি র‍্যাঙ্ক করে এত পরিমাণ কাজ আসতে থাকে তুমি যত আজকে 10টা অর্ডার কমপ্লিট করতে পারতেছো কালকে দেখবা তোমার 15টা অর্ডার আসছে 15টা কমপ্লিট করতে হলে 20টা অর্ডার আসছে ড্রাস্টিক্যাল হারে বাড়তে থাকে কাজের জন্য এই টাইমটা তো আমার কাছে মনে হইছে আমি যেহেতু আসলে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করে এই পর্যায়ে নিয়ে আসছি অ্যাকাউন্টটাকে আমি আসলে ক্লায়েন্ট হ্যান্ডেল করব এখন প্রজেক্ট গুলো ম্যানেজ করার জন্য কিছু কোয়ালিটি ফ্রিল্যান্সার বা কোয়ালিটি ওয়ার্কার এক আমি তৈরি করতে পারি দুই হায়ার করতে পারি হায়ার করলে যে ব্যাপারটা হয় সেই ক্ষেত্রে আসলে সে মার্কেটের বিভিন্ন আইডিয়া গুলো নেওয়ার পর বা নিজে যখন আসলে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হবে সে নিজে ট্রাই করবে কিছু একটা করার তো এই ক্ষেত্রে আসলে নিজে জেনারেট করতে পারলে খুব ভালো অর্থাৎ আমি আমার ছোট ভাই ছোট বোন অথবা আমার কোনো একজন আত্মীয়কে কাজটা শিখাইলাম সে আমার প্রতি লয়াল থাকবে এবং সে যেহেতু আমার রিলেটিভ বা আমার রক্ত সম্পর্ক আছে সে কিন্তু আসলে আমাকে ছেড়ে যাবে না সো এখানে আসলে বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে কারণ তুমি যখন অ্যাকাউন্ট গ্রো করবা তোমার একদিন দুদিন যখন একটা ওয়ার্কার থাকবে না তোমার কাজ যখন নিতে পারবো না গিগুলো ডাউন হয়ে যাবে সো এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ সেই ক্ষেত্রে আমাদের যে সমস্ত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিগুলো কাজ করে বা আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে যাদের এজেন্সি আছে বা আমাদের এজেন্সির এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছে যেটা হচ্ছে নিজে তৈরি করে নিতে পারলে সবচেয়ে বেটার সে আসলে লং টার্ম সার্ভাই মানে সার্ভিস দিবে আর আমি আসলে অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টে যাব স্যার আর এরকম কোনো প্ল্যান আছে তোমার আচ্ছা ভাই এটা নরমালি আমার যে টিমের কথা আমি একটু আগে আমি বলছি ভাই আপনাকে তো আমার টিম মেম্বার অলরেডি আমরা প্ল্যানিং করতেছি আর কি সেরকম ভাবে একটা এজেন্সি ক্রিয়েট করার জন্য আর যিনি কোশ্চেনটা করেছেন ভাই যে অনেক পরিমাণ অর্ডার আসছে সেই ক্ষেত্রে আমি দুই তিনে সাজেস্ট করতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রথমত ক্লায়েন্ট যাদের নক আসছে তাদেরকে একটু ম্যানেজ করে যদি টাইম ডেডলাইনটা যদি বাড়ায় নেওয়া যায় যে কোনো ভাবে ম্যানেজ করে কথা কনভিন্স করে যদি ডেডলাইনটা বাড়ায় নেওয়া যায় যে হয়তো বা তার দুই দিনের দরকার আমি তাকে বলে কেউ যদি চার দিন বা পাঁচ দিন কারণ ফাইবারে কিন্তু এটা একটা ইফেক্ট পড়ে ডেডলাইনের উপরে সো আমরা ক্লায়েন্টকে বলে আমরা এটা করতে পারি আর আপনি যেটা অলরেডি বললেন ভাইয়া এবং নতুন অনেক ফ্রিল্যান্সার আছে যারা একেবারে নতুন হয়তো শিখছে স্কিল মাত্র হয়তো বা প্র্যাকটিস করছে বা পারে তারা তাদেরকে আমি যদি একটু লাইভ মিটিংয়ে যে মিট বা গুগল মিট অথবা জুমে গিয়ে যদি একটু বুঝাই দিয়ে যদি তাদের দিয়ে কাজ করাই নিতে পারি তাদেরকে হয়তো বা আমি আমাদের আমাদের কারেন্সিতে হয়তো বা পে করলাম অথবা ফাইবারে তার প্রোফাইলও অর্ডার অর্ডার করতে পারে আমি তার প্রোফাইলটাও হয়তো বা গ্রো করতে পারে এদিক থেকে এটা করতে পারি আর অনেক পরিমাণ কাজ আসলে টুলস একটা ম্যানেজমেন্ট টুল ভাই আপনি দেখেন যেটা আমি ইউজ করি ট্রেলো নামে একটা টুলস দেখাইছিলেন ভাই এটা অনেক চমৎকার একটা টুলস আর কি সেটা ইউজ করলে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট থেকে শুরু করে এবং হচ্ছে যে আপনি কাকে কাজটা দিচ্ছেন না দিচ্ছেন অনেক হেল্পফুল আর কি এই ক্ষেত্রে ট্রেলো ইউজ করার জন্য গ্রেট আচ্ছা ইউটিউব থেকে স্বপন আলী এটা क्वेश्चन করছে যে ওয়ার্ডপ্রেস সার্ভিস দিতে গেলে কি কোনো কোডিং কোড করা কতটুকু আছে সেটা অলরেডি আমরা এটা শেয়ার করছি আর ইউটিউব থেকে আরেকটা क्वेश्चन আছে শামসুত হো ইমন চমৎকার একটা क्वेश्चन করছে এজ এ বাংলাদেশী খুব স্বাভাবিকভাবে আমাদের ইংলিশ স্পিকিং এ একটা প্রবলেম থাকে লাইক আমরা হয়তো চ্যাটের মাধ্যমে লিখতে পারি ভালো কিন্তু আসলে বলতে পারি না এটা একটা কমন প্রবলেম এটা আসলে নিউ ফ্রিল্যান্সার হিসেবে কিভাবে ওভারকাম করা যাবে স্যার আচ্ছা ভাই এটা আমি নিজে থেকে অ্যাড করতে চাইছিলাম আমার মনে ছিল না আসলে क्वेश्चनটা করার জন্য ধন্যবাদ আমি এটা শেয়ার করতে চাইছিলাম শুরুতেই সেটা হচ্ছে আমি যেটা করতাম ভাই শুরুর দিকে আমরা আমাদের যে টিম ছিল আমরা মোটামুটি কোর্স যখন আমাদের শেষ হয়ে যায় আমরা কিন্তু প্রত্যেক দিন মিটিং করতাম হ্যাঁ প্রত্যেক দিন না সরি সপ্তাহে পাঁচ দিন মিটিং করতাম দুই দিন অফ রাখতাম এবং আমাদের ভাই মিটিং এ এক ঘন্টার একটা সেশন হতো শুধুমাত্র ইংলিশ ইংলিশ কমিউনিকেশনের জন্য সো আমরা যখন এটা করতাম তখন কিন্তু নরমালি আমাদের মধ্যে কিন্তু জড়তাটা বেশি কাজ করে ভাই হ্যাঁ আমরা নরমালি ইংলিশ অনেক লিখতে পারি অনেক কিছু জানি বাট বলতে গেলে কিন্তু প্রবলেম হয় জড়তাটা আমাদের বলতে গেলে আমাদের ওয়ার্ড মিনিং গুলো কিন্তু মনে আসে না সেই জন্য আমার সব থেকে বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছে আমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে আর প্র্যাকটিস আসলে একা একা কখনো করা যায় না ভাই বা অনলাইনে অনেক কিছু আছে বা অনেক সফটওয়্যার আছে মোবাইল অ্যাপস আছে তো সব থেকে বেশি ইফেক্টিভ হচ্ছে যে যদি একটা টিম বানানো যায় ভাই আমরা যেটা করতাম আমরা এক একটা টপিক চুজ করতাম যে কালকে আমরা এই টপিক নিয়ে কথা বলবো এবং প্রথমত আমাদের আমাদের যে সাইনেসটা সাইনেস যে ফিলিংটা হয় আমাদের এটা দূর করতে হবে প্রথমত আমাদের কোনো লজ্জা রাখা যাবে না কারণ
সেখানে কি কিন্তু আমি একটা কথা বলতে পারতেছি না আমি যে তাকে কি বলবো না বলবো আমার আসতেছে না আসলে যারা করবেন তারা অবশ্যই বেনিফিটেড হবেন এবং এটা অনেক বেশি দরকার এটা অলওয়েজ কাজে লাগবে ছোট ছোট কিছু গ্রুপে ভাগ করে দেওয়া হয় দশ দিন দশ দিন করে গ্রুপের একজন লিডার থাকে এবং একজন লিডার থাকে তারা উইকলি আমাদের ক্লাসের বাদে ওরা নিজেরা আসলে কিছু মিটিং কন্ডাক্ট করে সেই ক্ষেত্রে এটা ওপেন মিটিং থাকে তারা নিজেরাই ডিসাইড করে টপিক কি থাকবে কোন টপিকের উপর ডিসকাশন করবে সো যেটা সারবার বললো ওরা আসলে একটা ইংলিশ কমিউনিকেশনের উপর একটা সেশন রাখতো এবং চেষ্টা করতো ইংলিশে পড়ার চমৎকার একটা আইডিয়া এটা আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করবো নতুন ব্যাচ গুলোতে আচ্ছা সো আচ্ছা আমাদের ইউটিউব থেকে কোয়েশন করছে মোকলেসুর ভাই যে আপওয়ার ক্র্যাশটা শুরু হবে কখন অ্যাপওয়ার ক্র্যাশটা আমাদের শুরু হচ্ছে আগামী মাসের দশ তারিখ থেকে আমাদের কোন মিডি পেজে নক করলে জানা যাবে कैम छो शुरू कर আচ্ছা ভাই এখানে নর্মালি তো ওয়ার্ড প্রেসের হিউজ পরিমাণ সার্ভিসেস আমরা জানি অলরেডি তো আমার মতে কেউ যদি ভাই ফর্ম নিয়ে কাজ করতে পারে গ্রাভিটি ফর্ম ডব্লিউ বি ফর্ম কন্ট্যাক্ট ফর্ম সেভেন ফর্মের কম্পিটিটার অনেক কম বাট অনেক ক্রিটিক্যাল কিন্তু ফর্মগুলো কারণ আমরা জানি ভাই গ্রাভিটি ফর্মে কিন্তু মানে হান্ড্রেড ওভার অ্যাড অন আছে আমরা জানি হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে এটা করতে পারে আবার ভাই সে যদি একটু ফাইবার রিসার্চ করে কয়েকদিন যে আসলে যেমন কিছু ছোট ছোট কিছু আপনার লো কম্পিটিটিভ ওয়ার্ড থাকে ভাই যেটা আপনি বলছেন আসলে তো এটাও করতে পারে এবং এলিমেন্টের অনেক পপুলার বর্তমানে এটা জানি আবার নতুন আরেকটা আসছে ভাই যে প্রোকো ব্লক নামে একটা আছে জেট ইঞ্জিন প্রোকো ব্লকের যেটা অনেক বেশি পপুলার এবং তার ফিচার্সগুলো অনেক বেশি ডাইনামিক যে আমাদের রবিন ভাই কিন্তু মাঝে মধ্যেই লাইভ ক্লাস নেয় সেটার উপরে সো আমি মনে করি যে কিক তো সাতটা খোলা যায় কোনটা কিক আসলে র্যাঙ্ক করবে এটা বলাও অনেক কঠিন হয়ে যায় সো আমরা হয়তো বা যদি ওয়ার্ড প্রেসার একটা দিলাম ফুল ওয়েবসাইট একটা ল্যান্ডিং যদি এলিমেন্টারও দেই এর পাশাপাশি আমরা কিন্তু স্পেশালাইজড কোন এখন একটা সার্ভিসের জন্য আমরা দিতে পারি যে আমি যেগুলো উল্লেখ করলাম এরকম ভাবে একটু রিসার্চ করে বা হতে পারে বা যে যেমন আমি যেটাতে রিসেন্টলি যেটা গিগটা র্যাঙ্ক করতে একেবারে নতুন গিগ সেটা কিন্তু ওয়েবসাইট মেইনটেনেন্সের উপরে হ্যাঁ এবং কিছু উল্টাপাল্টা কিছু লো কম্পিটিটিভ কিছু ওয়ার্ড দিচ্ছিলাম ভাই এবং কিন্তু এটা ইফেক্টিভ হয়েছে আসলে সো সে যদি ফাইবারে সার্চ বাড়ি গিয়ে নিজে থেকে একটু সার্চ দেয় ওয়ার্ড প্রেস রিলেটেড যত যা কিছু আছে সেই কিন্তু নিজে বুঝবে যে এত ওখানে কিন্তু দেখা যায় সার্চ দেওয়ার পরে যে সার্ভিস অ্যাভেলেবল কতজন সার্ভিস দিচ্ছে আর কি সো এবং ওইখানে গিয়ে অনেকের রাইজিং ট্যালেন্ট থাকে অনেকের এবং অনেক টপ রেটেড বাস লেভেল টু যারা আছে যাদের প্রোফাইলগুলো আছে ওই প্রোফাইলগুলো যদি একটু ভিয়ে করে দেখে একটু অনেক আইডিয়া পাবে সেখান থেকে কিন্তু ওভাবে কিন্তু গিগ তৈরি করতে পারে আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ভাই গিগ তৈরির ক্ষেত্রে সে যতটা বেশি অ্যাটেন্টিভ হবে আর কি তার গিগ তত বেশি র্যাঙ্ক করার বা ডিরেক্ট অর্ডার পাওয়ারও পসিবিলিটিটা বেশি থাকে তাও বেশি থাকবে রাইট এক্স্যাক্টলি চমৎকার কিছু শেয়ার শেয়ার করলো আচ্ছা নাজিম কোশ্চেন করছে একটা যে একই নেটে দুটো প্রোফাইল ইউজ করতে পারবো কিনা বাকি সবকিছু আলাদা যদি দুটো পিসি আলাদা হয় দুটো পিসি আলাদা অ্যাকাউন্ট আলাদা সার্ভিস হয় আমি একই নেটে দুটো অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারবো কিন্তু আমার ওয়ার্ডপ্রেস এলিমেন্টর এখানেও আছে সেখানেও আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমার দুটো মানে দুটো অ্যাকাউন্টের একই কি র্যাঙ্ক কারণে পসিবল না বেস্ট হচ্ছে डिफरेंट সার্ভিস যদি হয় একই আইপি দিয়ে আমি দুটো অ্যাকাউন্ট ইউজ করতে পারি সেই ক্ষেত্রে ফাইবার ধরে নেয় যে এটা আসলে এজেন্সি প্রোফাইল বা মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট যেহেতু এজেন্সি সো গিগ র্যাঙ্ক করবে অবশ্যই কিন্তু যে সার্ভিস প্রথম ল্যাপটপে র্যাঙ্ক করছে সেই সার্ভিস কিন্তু সেকেন্ড ল্যাপটপে র্যাঙ্ক করবে না অনেক অনেক क्वेश्चन নিয়ে নিছি क्वेश्चन তো শেষ হয় না সার্ভার কি করা যায় আচ্ছা আচ্ছা এখানে আরেকজন ফেসবুক ইউজার বলছে ভাইয়া টুলসটা আবার বলতে বলছে 
সম্ভবত ওই যে ট্রেলার কথা বলতো ভাই ভাই ট্রেলার কথা জি ভাই রাইট আচ্ছা আমার চ্যানেলে গিয়ে জাস্ট ট্রেলার লিখে সার্চ করে একটা ভিডিও পাবা কমপ্লিট একটা গাইডলাইন দেওয়া আছে সবচেয়ে সহজ সলিউশন হলো এটা হ্যাঁ আচ্ছা তৃষা আহমেদ কোশ্চেন করছে থ্যাঙ্কস ফর দা ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন ইন্টারেস্টেড টু টেক এ কোর্স फ्रॉम ইউ ওকে कांटेक्ट উইথ आवर কোডবিন বিডি পেজ কোডবিন বিডি পেজে कांटेक्ट করলে ইনফরমেশন জানা যাবে আচ্ছা সো স্যার আর এখন নতুন অবস্থায় যারা আসলে মার্কেটে কাজ করবে বা ঢুকবে এখন স্কিল ডেভেলপমেন্ট করতেছে তাদের জন্য আসলে কিছু সাজেশন যদি শেয়ার করতে যারা মানে এক আমাদের কিন্তু ভালোভাবে পয়েন্ট গুলো বলি এক নাম্বার পয়েন্ট হচ্ছে আমরা মার্কেটে ঢোকার সময় কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে যাই দুই নাম্বার মার্কেটে ঢোকার পর কিছু কাজ আসছে পাঁচটা দশটা এরপরে একটা গ্যাপ হয়ে যায় খুব স্বাভাবিক হইতেই পারে এই ক্ষেত্রে ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় প্ল্যান শেয়ার মানে প্ল্যান শিফট করে ফেলাই ফ্রিলান্সিং করব না আমি অমুক বিজনেস শুরু করব আমি এখন মাছ চাষ শুরু করব বা আমি এখন অন্য একটা জিনিসে যাব খুব তাড়াতাড়ি আসলে মাইন্ড সুইং হয় এটা আসলে আমার আমার কাছে এখন যেটা মনে হয়েছে যে আমার পুরাতন যে সমস্ত স্টুডেন্টরা ছিল যারা দুই হাজার ষোলো সতেরোতে কাজ করছে তাদের ডেডিকেশন অনেক ছিল এখন আসলে মাইন্ড সুইং বা অনেক অল্টারনেটিভ থাকার কারণে অনেক ইনস্টিটিউট থাকার কারণে অনেক ডিফারেন্ট সাজেশন থাকার কারণে খুব তাড়াতাড়ি স্টুডেন্টরা মাইন্ড সুইং করে ফেলতেছে বাট ফ্রিলান্সিং এ অন্তত পক্ষে একটা বছর সময় যে কারোরই দেওয়া উচিত তো এই যে প্রথম অবস্থায় একটা ধাক্কা মিডিয়াম অবস্থায় একটা ধাক্কা বা মাঝামাঝি যাওয়ার পর একটা ধাক্কা এই জায়গাগুলো আসলে ওভারকাম করবে কিভাবে বা নতুনরা আসলে স্কিল ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কোর্স করুক বা না করুক বা কোর্স করার পাশাপাশি কি করতে পারে फ्रिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सारिलान्सार
হয়তো আপনি এলিমেন্টারি একটা বাগ ফিক্সের কাজ করছেন এবং আপনি সময় পান নাই তখন এখন আপনার সময় আছে আপনি একটা এলিমেন্টারি বাগ ফিক্সের উপর একটা ভিডিও তৈরি করেন ছোট একটা ভিডিও তৈরি করেন এবং ভিডিওটা আপনি আপনার ইউটিউব চ্যানেলে দেন সেখান থেকেও কিন্তু অনেক ক্লায়েন্ট জেনারেট হওয়ার একটা পসিবিলিটি থেকে যায় অবশ্যই অবশ্যই সাথে ততদিন পর্যন্ত সবাইকে ধৈর্য ধরার জন্য অনুরোধ রইল আচ্ছা একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন রবিউল কোশ্চেন করছে যে রিটার্ন ফ্রম এসকিউ আচ্ছা রিটার্ন ফ্রম এসকিউ রিকোয়েস্ট পাঠাইছে হয়তো ক্লায়েন্ট পছন্দ করে না এই কাজটা এই ক্ষেত্রে তুমি যদি মনে করো আসলে তোমার কাজ তোমার জন্য আসলে কাজটা প্রবলেম হইছে বা তুমি আসলেই করতে পারো না তাহলে রিফান্ডটা করে দিবা নিচে গিয়ে দেখবে অ্যাকসেপ্ট অথবা ডিক্লাইন দুটো অপশন আছে অ্যাকসেপ্ট করলে ওর কাছে টাকাটা রিফান্ড চলে যাবে আর দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে তোমার যদি মনে হয় না তুমি প্রপারলি কাজটা কমপ্লিট করছো বাট ক্লায়েন্ট তার পুরো রিফান্ড চাচ্ছে তুমি আই ডু নট এগ্রি অপশনটা দিয়ে তুমি তোমার সাপোর্ট যে পেজটা আছে হেল্প অ্যান্ড সাপোর্ট পেজে দেখবা মাই রিকোয়েস্ট নামে একটা রিকোয়েস্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে এবং এই রিকোয়েস্টটা মানে টোটাল সাত দিনের মধ্যে আপওয়ার্ক আসলে ক্লায়েন্ট এবং তোমার ফিডব্যাক নিয়ে একটা নেগোসিয়েশনে এসে প্রবলেমটা সলভ করার চেষ্টা করবে সলভ হলে তো ভালো সলভ না হইলে টোটাল সাড়ে আটশো ডলার দিয়ে একটা কেস ফাইল করা যায় এক্ষেত্রে থার্টি থার্টি থ্রি পার্সেন্ট আপওয়ার্ক থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট এবং থার্টি থ্রি পার্সেন্ট ফ্রিলান্সার দিয়ে কেসটা ফাইল করবে একটা কেস ফাইল করতে গেলে আমার দুশো আড়াইশো ডলার খরচ হচ্ছে ওই ঝামেলায় না যাওয়া সব সময় বেটার সো চেষ্টা করো যে ক্লায়েন্টের সাথে মিউচুয়ালি কমিউনিকেট করে যদি তুমি মনে করো কাজটা কমপ্লিট করছো টাকাটা নিয়ে নাও আর যদি টাকাটা যদি দেখো যে তুমি কমপ্লিট করতে পারো না রিফান্ড করে দাও একদম শেষ হ্যাঁ হ্যাঁ কত তো আমি জাস্ট একটু ছোট্ট একটা শেয়ার করি ভাই আমার রিসেন্ট একটা হিস্ট্রি আমি শেয়ার করি আপওয়ার্ক এর আর কি ব্যাপারটা কাজটা ছিল ভাই একেবারে লো বাজেট পাঁচ মিনিটের কাজ এবং ফাইভ ডলারের কাজ আর কি ছিল সো একটা কোড ভাইয়া সবই ভাই ইন্টিগ্রেট করতে হবে আর কি ক্লায়েন্ট আর্টিকেলটা ক্লায়েন্টের কাছে আসে এবং সেম কাজটা আমি কয়েকদিন আগে করছিলাম টোয়েন্টি ডলারের আর কি আর কি সো ফাইনালি আমি সেই কাজটা আমি নেই সে পাঁচ ডলারের পাঠাই এবং আমি সেটা অ্যাকসেপ্ট করি তো ফাইনালি আমি করতেছিলাম ভাই ক্লাভিওর সাথে আর কি একটা অ্যাড টু কার্ড ইভেন্ট অ্যাড করার জন্য একটা কোড ইনপুট করতে হবে থিমের মধ্যে সবই ভাই থিমের মধ্যে ফাইনালি আমি নেওয়ার পরে ভাই আমি করতেছি এটা কিন্তু তার না সবই ভাই স্টোর মূলত তার বস আছে বা তার একজন আছে আর কি মালিক আছে অন্য একজন তার ম্যানেজার আর কি সে তো সো আমি করছি রাইট যেভাবে করতে হয় আমি করছি সবই ভাই কাস্টমার ক্লাইভিওর কাস্টমার কেয়ারে সাপোর্টে কথা বলছি অনেক কিছু করছি ফাইনালি কিন্তু কোনোভাবে সে বলতেছে আমি ক্লাইভিওতে আউটপুট দেখতেছি না তো সে এখন আমাকে বলতেছে এটা ইয়া করে দেওয়ার জন্য আর কি ক্যান্সেল করে দেওয়ার জন্য অর্ডারটা এখন আমি তো জানি ভাই আমরা তো জানি যে ক্যান্সেল করে দিলে একটা ব্যাড ইফেক্ট পড়ে মানে আমার প্রোফাইলের উপরে সো আমি তাকে এভাবে আমি যেটা অ্যাড করছি ভাই যে কিতাব লেখা বা আমি বড় একটা প্যারাগ্রাফ লিখছি তার জন্য যে দেখো তুমি যদি এটা ক্যান্সেল করো পাঁচ ডলার কিন্তু তোমার কাছে কিছুই না তুমি যদি স্যাক্রিফাইস করো আমার জন্য আপাত আমি তোমাকে ইন ফিউচার অনেক ভালো সাপোর্ট দিতে পারবো এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি হচ্ছে যে আমার প্রোফাইলটা কিন্তু আসলে গ্রো আপ আমার প্রোফাইলে কোনো ইফেক্ট পড়বে না ব্যাট ইফেক্ট সো এদিক থেকে কিন্তু সে রাজি হয়েছে এবং সে কিন্তু পাঁচ ডলার ফ্রি থেকেই দিছে বলতে গেলে তার কাজ হয় না আমি চেষ্টা মানে করছি আমি বাট কাজ করে না যদিও বাট সে আমাকে দিছে ভবিষ্যতে সেই ক্ষেত্রে আমরা সবসময় বলি ফাইবার ইনস্ট্যান্ট যে মেসেজটা সেটাতে আমরা বলি এটা টস ভায়োলেশন শেষ এরপরে কিছু কথাবার্তা বলার পরে আমরা চাইলে দিতে পারি তবে সেটা অবশ্যই যদি ওয়েবসাইটে অ্যাক্সেস হয় খুব বেশি প্রবলেম হবে না যদি প্রবলেম হয় কাস্টমার সাপোর্টে গেলে সলভ করে দেবে তবে ভাই ওই যে অর্ডার ভাইয়া অর্ডার পেজে হচ্ছে গিয়ে আমি যতটুকু দেখলাম আর কি ভাই অর্ডার প্লে মানে অর্ডার পেজে গিয়ে দিয়ে যদি লিখে দেয় যে এখানে অ্যাড করে দেওয়ার জন্য সো আমার মনে হয় ভাই ক্লায়েন্ট যদি কোনো কমপ্লেন না করে কখনোই কোনোটাই প্রবলেম হওয়ার কথা না ভাই ভালো করতেছে তারা কিন্তু অনেক হেল্পফুল যেমন সবারকে ইনবক্স করে দেখো যে কোনো প্রবলেমে অবশ্যই সে রিপ্লাই করবে চেষ্টা করবে সবাইকে হেল্প করার কি স্যার করবো না 
ভাইয়া অলমোস্ট হান্ড্রেড হান্ড্রেড তো ক্রস করবে ভাইয়া হ্যাঁ কন্টিনিউ কিন্তু মেসেজ আসে এবং তারাই বলবে আমি বলবো না তারাই বলবে আমি কি কিরকম রিপ্লাই দিয়ে তাদেরকে বা কিরকম সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি আসলে আমার নলেজের মধ্যে আমি যতটুকু পারি আমি সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা করি ভাইয়া এক্স্যাক্টলি করবেন বেরি যেরকম হেল্পফুল করবেন বেরি স্টুডেন্ট সবাই হেল্পফুল সো নতুন যারা আছে তারা বিভিন্ন সাজেশনের জন্য ওকে নক করতে পারো আমাদের পেজে নক করতে পারো थैंक यू সারওয়ার চমৎকার একটা সেশনের জন্য বেস্ট অফ লাক আচ্ছা ভাই আমি আরেকটা অ্যাড করি ভাই একটা কথা সেটা হচ্ছে যে যারা একেবারে নিউ क्वेश्चन থাকে আর কি যে আমি অ্যাডমিশন নিব কিনা হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে সো আমি একটু অ্যাড করি ভাই এটা বলে শেষ করব আর কি সেটা হচ্ছে যে যারা আসলে শুধুমাত্র ল্যাপটপটা অন এবং অফ ছাড়া কিছু করতে পারে না আই থিংক তারাও এখানে এসে কন্টিনিউ করতে পারে আমি এর জন্য বলি ভাই যে এই যে গুগল ক্রোম আমরা শুরুতেই ক্লাস প্রথম চারটা বা পাঁচটা ক্লাস কিন্তু আমাদের টপিক रिलेटेड ছিল না ভাই এলিমেন্ট অফ সবই ভাই সো আমি এই যে গুগল ক্রোমে যে সিঙ্কের একটা ব্যাপার আছে ভাই এটা কিন্তু আমি নিজে সত্যি কথা আমি জানতাম না আগে যে সিঙ্কের আমার যদি ল্যাপটপে যদি উইন্ডোজ দেয়া লাগে পরবর্তীতে আমার কোনো কারণে যদি অ্যাপস আনইনস্টল করা লাগে গুগল ক্রোম আমি কিন্তু সব ডাটা আমার হারাই ফেলতেছি বুকমার্ক বলেন ভাই এবং সো আমাদের প্রথম কয়েকটা ক্লাস হয় শুধুমাত্র এই ম্যানেজমেন্ট গুলো বা এই যে টুলস গুলোর কারণে অনেক হেল্পফুল বা এক্সটেনশন আছে ভাই 15 বিশটার মধ্যে এক্সটেনশন দেখানো হয় যেগুলো আমাদের প্রোডাক্টিভিটি বাড়ায় আর কি কাজ করতে গেলে সো একেবারে বিগিনার যারা একেবারে শুরু থেকে যারা যার কোনো নলেজই নাই বাট হয়তো ফিনান্স সম্পর্কে শুনছে সো সে যদি একটা অ্যাডমিশন নেয় আই থিংক হিউজ পরিমাণ নলেজ সে গেইন করতে পারবে সেটা সে ট্রাই করে দেখতে পারে এবং একেবারে বেসিক থেকে যদি শেখানো হয় একেবারে আমার ব্রাউজার কিভাবে ইউজ করতে হবে ইভেন নরমাল যে প্রবলেমগুলো আউট অফ টপিক প্রবলেমগুলো শেয়ার করলে কিন্তু আমাদের মানে ভাইয়েরা যারা আছে মেন্টর বা আমাদের আরো যারা আছে এক্সপেরিয়েন্সড অনেক অনেকে আছে সো এটা কিন্তু প্রত্যেককে হেল্পফুল আপনার টপিকের বাইরেও কিন্তু অনেক হেল্প করে তারা ল্যাপটপের যে কোনো প্রবলেম বা বেসিক যে কোনো জিনিস শেখা থেকে শুরু করে সো আমি বলবো যে যাদের একেবারে নলেজ নাই ফিলেন্সিং সম্পর্কে বাট ইন্টারে বাট ইন্টারেস্টেড তারা চাইলেও কিন্তু আসলে একবার দেখতে পারে যে আসলে দেখি কি আর কোন বিডি কেমন আসলে তারা মানে কথাটা বলতেছে এবং বলার সাথে তাদের কথা বা কাজের কতটা মিল আছে একবার ট্রাই করে দেখতে পারে তারা থ্যাঙ্ক ইউ ফর শেয়ারিং দা ইনফরমেশন এন্ড যারা নতুন আছে অবশ্যই সারওয়ার এবং আমরা আমরা চেষ্টা করব সবাই যতটুকু পারি হেল্প করার এবং সারওয়ার তোমার জন্য শুভ কামনা আশা করি সামনে একটা বড় টিম হবে টপ রেটেড প্লাস হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ এবং অনেক অনেক ভাই ইনশাআল্লাহ অনেক অনেক স্টুডেন্ট দেরকে হেল্প করবা বেস্ট অফ লাক থ্যাঙ্ক ইউ ভাই আজকে থ্যাঙ্ক ইউ ভাই থ্যাঙ্ক ইউ আসসালামু আলাইকুম